Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez deviner, le sujet d'aujourd'hui, c'est le management et plus précisément, le troisième type du management qui est participatif. Et on a trois objectifs. Premièrement, c'est de voir qu'est-ce que c'est le management participatif. Deuxièmement, partager les suppositions aux alentours du rôle de Scrum Master. Et le point numéro 3, c'est voir les liens entre le manager et le Scrum Master. Je serai honnête avec vous. J'aime beaucoup le management et tout ce qui est autour de lui. Et je compte vraiment pour que cette vidéo soit enrichissante et bien utile pour vous. Et alors, on y va Mais tout d'abord, la vidéo d'aujourd'hui va être construite en forme de questions-réponses. Et pour commencer, on va se rappeler d'abord quels sont les styles du management. Il y en a quatre. Premièrement, c'est directive qui est basée sur les forces, persuasive sur la motivation, participative sur le support et délégative sur les simulations. Et d'ailleurs, pour le dernier, il y a déjà une vidéo. Maintenant, selon les différentes sources françaises, quelles sont-elles caractéristiques principales qui font la base du management participatif J'en ai noté trois que je vais vous partager. Le premier, c'est le développement de la participation active de chacun dans l'équipe. Le deuxième, c'est l'écoute, l'analyse et les conseils. Et le troisième, c'est la recherche de l'équilibre entre les, in les intérêts généraux et particuliers. Maintenant, selon les sources anglaises, ce style s'appelle « Less Fair Management Style ». So, what are the characteristics needed to master this management style The first one is an immense amount of trust in your team members. The second one, the ability to be hand off but available when needed. And the point number three, conflict management skills. Alors, de mon point de vue, je trouve que toutes ces caractéristiques sont complémentaires. Et on voit très bien comment la personne doit gérer son équipe selon le management participatif pour avancer rapidement, correctement et pour obtenir les objectifs. Mais nous, on continue. Et on va avec le point numéro 2, tout ce qui est aux alentours du rôle de Scrum Master. Alors, ce qui est vraiment très populaire en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est mandatoré pour lui Et selon les sources Scrum Org, je notais aussi trois choses. Premièrement, il doit être garant du Scrum et former tout le monde sur les règles du jeu. Deuxièmement, il doit aider l'équipe à avancer en mode autonome et à s'améliorer. Et le point numéro 3, il doit protéger l'équipe. Comme on peut voir, tout est basé aux alentours de l'équipe, aux alentours des gens, de leur intérêt. Mais maintenant, ce que je vois en vie réelle dans les équipes de Scrum, et j'ai des doutes, comme est-ce que c'est vrai que dans le Scrum, il n'y a pas de management Est-ce que tout le monde peut s'auto-organiser pour le travail efficace et performant et pour les prises de décision est-ce que le rôle de Scrum Master, c'est juste de créer des réunions et de participer Et réellement, dans les Scrum, dans les équipes, on rencontre des difficultés comme Il n'y a pas de management parce que Scrum Master, ce n'est pas un manager. Les responsabilités et les engagements ne sont pas très visibles. Et au final, les personnes, on voit que soit elle peut ne pas être très motivée, soit ne pas avoir envie, soit ne pas avoir les compétences pour faire bien le rôle de Scrum Master, qui au final, c'est un management participatif. Donc, aujourd'hui, on a vu beaucoup de questions et surtout les réponses. Parce que dans chacune des questions, il y a déjà une réponse si on le regarde bien. Et là, je ne veux pas vous proposer de solutions, vous allez les trouver tout seul, vous-même. Mais tout ce qu'on voit clairement, c'est que le Scrum Master, c'est vraiment un management participatif. Et ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que dans chacune des équipes, on a besoin d'un leader qui va aider à, qui va montrer les directions, qui va montrer le chemin, qui va donner un exemple à travers de lui qui va guider son équipe pour obtenir des résultats. Je vous remercie pour votre attention de regarder cette vidéo. Je vous invite de le partager pour que plus du monde voit cette information et je vous invite aussi de partager vos expériences et vos points de vue dans les commentaires au-dessus de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, merci beaucoup 
e tchau!